Quais atores e atrizes fedem mais do que bode revoltoso? Porque, claro, né, os artistas também são seres humanos. E o que acontece, meu povo, é que saiu aqui uma lista de atores e atrizes que não tem, assim, digamos, uma boa fama quando se fala de bom cheiro. Essa lista está em todos os sites, está no YouTube também. É, eu a encontrei nessa semana, então eu vou vir aqui, na verdade, comentar essa lista. Porque tem aqui alguns nomes que eu, sinceramente, não acredito não. Mas bora lá. Vamos começar aqui por um nome que é o da Ana Brenda Contreiras. Ela estava fazendo uma cena com Daniela Arenas, lá naquele cenário de coração indomável, que mais parecia uma casa de farinha. E aí você sabe, às vezes vem umas ondas de suor que não tem, desodorante 72 horas que dê jeito, e aí ficou um mau cheiro e o Daniel Arenas não gostou, pelo menos essa foi a matéria que saiu lá na época, mas depois os dois vieram a público e desmentiram, falando que não, imagina ela é muito cheirosa, acredito que ela seja cheirosa mesmo, diz que usa monange usa um monte de coisa pra lá, então ela diz o seguinte, inventaram isso porque como não poderiam dizer que eu e o Daniel estava tendo ali, né um, um break night aí, porque ele, ela estava namorando na época época, então inventaram essa coisa aí de que ela suou demais e que ele estava reclamando do odor aí eles tiraram essa foto ele dando para ela um desodorante e ela dando para ele é uma pastilha, um house, uma coisa assim do tipo, né? Porque também saiu a história de que ele tinha mau hálito, que ela não gostava de beijar ele em cena. Mas pelo que eles falaram aqui, é, é mentira. Parece que não. Aí depois vai vir aqui o um nome que eu acho que as fãs vão cair dura quando eu falar agora. William Levy. Gente, mas será possível Zé? o William Levy que passa o rodo na enchente, pega todo mundo, pega a gripe, respirou, o William Levy está batendo, disse que não perdoaria nem a vovó Piedade. Como é que as mulheres eles caem assim de amores por ele se ele tem mau hálito, porque a acusação foi de mau hálito, segundo aqui essa lista, né, que detalha o, os detalhes, olha só que redundante fala que o que acontece o William foi fazer uma sessão de fotos para uma marca de sapato e aí diz que quando o fotógrafo estava lá, né, fotografando obviamente, aí às vezes se aproximava do Levi, né, que você bota a câmera bem na cara da pessoa e aí diz que Levi abria a boca quando abria a boca pensava que era um bueiro com refluxo e o homem saia correndo. Olha, eu sinceramente não acredito, acho que foi a inveja lá do cara, mentira, ou então até pode ter sido um dia que ele não acordou assim de, de bons bofes, né? Ou então vai ver que quando o William Levy vai é, dar os seus abatimentos, ele bota um house preto, né? Tipo, é muito mal a house preto. Então como ele transa demais, será que house preto não faz mal pro fígado não, gente? Como é que tá o fígado de William Levy? Guga Tube deve saber, que Guga tem fontes lá no hospital sírio mexicano. Ou então vai ver que às vezes ele fica ali com um pouco de mau hálito, mas por ser bonito, as mulheres vão lá e encaram do mesmo jeito. Escreva aí embaixo nos comentários, você encararia beijar uma pessoa muito, muito linda, mas que tivesse assim um é, mau hálito? Se fosse, por exemplo, o William Levy. Um dos motivos que me levam a acreditar que isso é mentira aqui do cara é que se ele realmente tivesse mau hálito, acho que a esposa lá, a Elizabeth Gutierrez, o que ninguém sabe se é a esposa, se não é, é, já teria largado dele, né? Porque imagina, com a quantidade de chifre que ele bota e ainda por cima com mau hálito, ou seja, para aguentar o chá de bambu cubano tinha que ser realmente assim o melhor da Via Láctea. Aí depois a gente vem para Christian Meyer, lembra do Christian Meyer que fez aquela novela bagaceira chamada Zorro, a Espada e a Lei e a Rosa, na verdade, passava lá na Record, ou oh, novela braba. Ele, quer dizer, a novela não era essa Coca-Cola e é, a dublagem lá da Record, até tentei assistir, mas com aquela dublagem lá eu saí foi correndo para as montanhas. Christian Meyer foi acusado de é, não botar um desodorante muito bom. Ou às vezes o desodorante é bom, mas mesmo assim não segura, né? E diz que ele, lá nas gravações da novela Dona Bárbara, acho que era com a Edith Gonçalves, ele suava muito, aí ficava assim aquele cheiro, diz que era suor que dava para encher o açude lá da minha cidade. Segundo o que está na lista, a Edith tinha dito, mais ou menos, que o hálito do Christian Meyer também não era assim dos mais refrescantes. Aí foram perguntar isso lá para Christian Meyer e ele falou, deu risada e disse que era mentira, imagine, o povo inventa coisa, ninguém nunca reclamou e eu acredito realmente que ele falou a verdade aí porque eu já fiz um vídeo aqui contando o quanto que a Bárbara More, né, lá a novela Rubi, ela era muito apaixonada pelo Christian Meyer, ela correu atrás dele, correu, encheu o saco, insistiu e tal, eles tiveram lá umas ficadas, mas ele não quis assumir, não quis namorar por tempo e ela ficou ali ocorrendo, arrastando um caminhão por ele por um bom tempo, se ele tivesse mau hálito, 
contato, sudorese e tudo mais, eu acho que ela não ia ter é, se esforçado tanto para ficar com ele. E ainda por cima, não ficou. Agora, você imagine você ser rejeitado por uma pessoa que fere é, por todos os poros. Aí, realmente, é da pessoa se jogar de um pé de alface, né? E isso não aconteceu com a Bárbara Mori. Ah, Uzi, mas então vai ver. Ela se apaixonou pelo Christian Mey no tempo do coronavírus, que tirou ali o olfato. Não, foi bem antes mesmo. Ela já puxava um caminhão. Acho que era desde o tempo que ela estava casada e tal. Lá com o Sérgio Maia, enfim. Aí depois a gente vem aqui, sabe pra quem? Outra, outro que eu também não acredito, o Sebastian Rulli. Por que eu não acredito? Porque se ele tivesse mau hálito, essa é a acusação. Que ele fica com um pouco de mau hálito, por quê? Porque ele come muita comida apimentada e muita cebola. Cebola verde, cebola roxa e tudo mais. E aí realmente você fica com um certo mau hálito. Mas se isso fosse verdade, eu acho que a Angelique Boyer não estaria com ele aí há 300 anos. Apesar que ela também fuma e diz que o cigarro tira um pouco aí, da sensibilidade da boca, é verdade aí, vocês fumantes que ainda não conseguiram largar, larga esse vício, gente, é muito ruim e também não é porque você come uma coisa apimentada, uma cebola que seu hálito vai ficar intragável intragável, não, eu por exemplo, meu beijo já foi elogiado, mesmo depois de ter acabado de comer uma pizza de atum com cebola, isso lá em Nova Fátima na Bahia, tem 300 anos essa história você vai casar, vou até lhe dar uma dica você faz isso, olha, o povo fala que para casar tem que fazer o test drive não, não faça o test drive das partes de baixo não, que aí você vai fazer esse test drive aonde? Nas estradas do inferno? Não, você faz outro tipo de test drive, você vai na pizzaria com a namorada, com o namorado, pede lá uma pizza de atum com cebola e beija depois, se mesmo depois de, de comer a pizza com a cebola e tudo mais o beijo estiver bom, aí é joia, aí está ok, o resto lá depois você resolve né, se a coisa não for boa na cama, mas vai ser boa assim, vai ser maravilhoso que Deus vai ajudar, aí agora nós vamos para a próxima pessoa que é a Adela Noriega acusaram a Adela Noriega de que as pessoas não queriam beijar muito ela não porque disse que o cheiro de nicotina comia o birro 30. Será que foi por isso que ela desapareceu? Sumiu? Igual um guaxinim, ninguém sabe onde se fiou essa mulher. Eu, sinceramente, estou preocupado com a Adela Noriega, porque a única pessoa que viu a dela, que tem contato com a dela e que fala de vez em quando que ela está bem, que está viva, que está respirando, é a irmã da Adela Noriega, a reina, né? É, eu confio nessa mulher, não confio em mim, quanto mais nessa mulher. Eu acho que tem que ter uma investigação. Será que a Adela não está é, em casa de privado, uma coisa assim do Tipo, gente, porque é, nos Estados Unidos ela não tá. Porque com tanto de latino, latino que tem lá nos Estados Unidos, já, alguém já teria visto, já teria tirado uma foto, não está. No México, muito menos, porque ela tem paparazzi em toda a Santa Esquina. Aqui na Europa também não está. Porque aqui na Europa eu já viajei todos os países dessa Europa. Na verdade, falta eu viajar para Islândia, falta ir em Liechtenstein, no Kosovo eu não fui. Até pensei quando eu estava lá na Macedônia, mas eu tenho que pagar lá o um negócio, estava meio longe ainda. Mas ela também não está no Kosovo, porque com certeza ela não sabe nem onde é que fica. E depois em Bielorrússia, a Rússia também não vai estar. Na Moldávia, é muito menos, que também não sabe onde é que tá, então só falta esses dois países, o problema é que para se hospedar nesse lugar, um par de euro lá custa 150 euros, eu não estou vendendo corpo, até porque se estivesse, ninguém estaria pagando, então não, então ajude aí o canal, tá bom? E se inscreva também na bodega, que o canal está crescendo e se você quiser ver as fotos desses lugares todos que eu passei, vai lá no meu Instagram arroba use por aí, mas voltando aqui para dela, que segundo a lista, ninguém gostava do cheiro dela, por causa da nicotina, né? A última foto que a gente teve da dela Noriega neste mundo foi uma foto dela fazendo adivinha o que? Fumando né? E acho que será que ela desapareceu para isso, né? Para ela poder fumar em paz? Enfim, aí depois nós temos aqui, olha, uma que não é atriz de novela, mas eu vou falar porque é muito conhecida também no Brasil, que é a Julia Roberts. Eu fiquei assim, realmente, é, sem acreditar. Diz que ela tem um, um novo estilo de vida, não sei se é um estilo de vida meio riponga, uma coisa assim, mais natureba, uma coisa assim desse tipo e tal. E aí, por conta disso, ela é contra a, a, a tomar muito banho porque o banho vai acabar a água do, do planeta. Ou seja, Julia Roberts é amiga de Angélica Boyer, que diz que não vai ter filho porque vai acabar a água do planeta. Olha, as duas, as duas são comadres de água. E também porque, nesse estilo de vida dela, ela não gosta de usar produtos, por exemplo, como desodorante. Desodorante tem produtos que faz mal a camada de ozônio, o efeito estufa, o el ninho, aquela coisa toda. Então, por isso, ela não toma banho todos os dias, não usa os desodorantes e tal, aí realmente a coisa fica complicada. Aí vão querer que botar uma linda mulher mais fedorenta. Não sei, nunca cheguei perto dela, não sou cachorro para cheirar a Julia Roberts. 
Sete. Depois nós temos o Rai Mikamil. Ah, Sueli vai me matar. Sueli, minha ex-vizinha, amo Sueli. Ah, que saudade de Sueli. Já até contei a história de Sueli no meu livro Separados por Deus, que agora você pode comprar. É, eu vou deixar o link. No livro Separados por Deus, tem lá uma personagem que é amiga da protagonista, se chama Sueli. E aí é a mesma Sueli lá, de quem eu fui vizinho, ela sofreu um acidente e tal. E o livro fala de um casal que se conhece desde criança, ele, os dois não acreditam em Deus, até que acontece uma coisa lá e aí ela passa a acreditar e ele não, mas como é que eles vão se casar e tudo mais se agora cada um acredita numa coisa de uma maneira muito é, veemente e o outro livro que vem junto com esse no mesmo e-book por 14 reais é a história de dois jovens que se conhecem na sessão de quimioterapia e aí se apaixonam, não é porque eu escrevi não, mas realmente a história do livro e do conto são muito boas você compra os dois apenas por 14 reais e você pode comprar nesse link que está embaixo, é pelo site Hotmart, que todo mundo conhece, já sabe como é que funciona, né? Só clicar aí e comprar se você gosta de ler. E o Zielto vai fazer o que com esse dinheiro dos e-books? Eu vou juntar para poder procurar Dela Noriega em Lichtenstein, que está aqui mais fácil, e se não estiver lá, e a Islândia. Mas por que, que eu falei nisso mesmo? Ah, sim, pela Sueli, que Sueli era apaixonada por Jaime Kermel. Era não, é. Que a Elizabeth Álvares, que fazia a Márcia, não era Márcia? Também conhecida como Cobra de Gênesis, ela disse aí numa entrevista que beijar o Jaime Camille para muitas mulheres naquela época seria assim, nossa, como ir ao paraíso. Mas para ela era um pavor, porque o hálito dele não estava muito bom. E ela mandava ele escovar os dentes e tal. Aí disse que isso rendeu até é uma propaganda de pasta de dente que fez o Jaime Camille. Procurei essa propaganda, não achei nada. Sueli, se tiver, me mande aí, que Sueli sabe tudo a ver de Jaime Camille. Ela deve saber se realmente teve isso ou não. Eu procurei, não achei. Então, estou achando que essa lista está é muito mentirosa. Aí, depois, nós temos a Anaí. E a acusação da Anaí é que, pelo que ela tem um certo mau hálito, porque ela tem dentes postiços. Não sei o que é esse dente postiço. Será que é lente? Não entendi os dentes portiços, mas é o que está na lista. E que também ela é, se viu um pouco prejudicada pelos maus hábitos alimentares que ela tinha lá na época de rebelde e tal. Acho que era, não sei se ela era bulímica, uma coisa assim do tipo. Agora, uma coisa é certa. Se ela realmente tiver mau hálito, isso explicaria muita coisa. Como que, por exemplo, o Ziel explicaria por que, que ela está casada com aquele delinquente com quem ela se casou, o Belasco, que eu fiz um vídeo aqui recentemente, se você não viu, assista, que lá eu, eu provo com A mais B, como esse homem é um ladrão, é mais ladrão que o furtado lá do México, lá do Chaves, então vai ver que é por isso que ela tá casada com ele, foi o que quis casar, o que quis aguentar lá o bafo para poder ganhar os votos, enfim, aí depois nós temos Pablo Monteiro, que esse realmente não tem nem como negar, porque o homem bebe, 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 aí você sabe, né, você bebe, você fica animado, você dança, você baila, você vocês querem tomar banho, aí você chega lá na gravação, você pensa que realmente chegou o animal de estimação do satanás, né? Ela é um cheiro de enxofre, e aí era por isso que ele acabava sendo demitido das novelas que ele participava, porque não era condições de trabalho, ainda mais quando o trabalho envolve ter que beijar. Será que foi por isso que a Lívia Brito virou britadeira? Porque ela fez uma novela com ele, lá, Triunfo do Amor, ela era meio que para romântico dele, né? Então vai ver, para beijar ele, que era difícil, ela virou uma pessoa assim, um pouco mais distante, mais bruta, né? Aí a gente não poderia julgá-la por isso, porque só quem aguenta uma baforada é que sabe o quanto é ruim. E é impressionante também, né? Porque essas pessoas que geralmente têm mau hálito e tal, elas não aceita uma bala, eu já contei aqui em algum vídeo que eu tenho uma técnica e vou passar para você, você faz o seguinte você vai beijar uma pessoa que está com mau hálito você bota um, uma bala na boca chegando lá você passa a bala empurra mesmo com a língua lá na boca da pessoa, se a pessoa não quiser o que é que você faz? Não tem problema, você continua empurrando, aí ela vai empurrar de volta e você volta a empurrar, não tem problema, porque só nesse movimento de, de volta a, o house preto, a bala o, a esse quiz, ela é tipo o sabonete, que é autolimpante então nesse movimento aí, ela já vai limpando, já vai refrescando, me agradeço dando o like aqui no vídeo, se não for cair o seu dedo, e também se inscrevendo no canal e conta aí embaixo nos comentários e aí você já criou coragem de beijar uma pessoa lá com mau hálito que estava fedendo e tal, tá, mas você estava muito interessado, muito interessada, você tem alguma técnica para contornar esse problema, porque a gente é limpinho mas tem hora que se você, por exemplo, se você for namorar de dia é um sol quente e tal, você pode suar demais, aí vai já exalar 
lá um, um cheiro, né? É por isso que eu acho que lá na minha cidade quase ninguém beija de dia. Primeiro que o povo fala que beijar de dia é motivo de arrelia. E segundo, porque como lá faz 40 graus, to, 40 graus todos os dias, você vai beijar lá que com aquele suor, aí realmente o romantismo desaparece, evapora com o sol caindo da cabeça e tudo mais, e o cheiro. Então não, a menos que a pessoa tenha um ar-condicionado em casa. Se você não tem o da Bahia, você pode comprar lá na loja do meu irmão. Já segue o Instagram da loja do meu irmão, que é arroba feira underline imóveis. Se você for de Feira de Santana, essa região ali de perto de Feira de Santana, do interior da Bahia, pode ir lá no Instagram, ver lá as ofertas, tá bom? E compre. Olha só, ainda fiz um jabá no vídeo pro meu irmão. E eu termino com aquele famoso ditado popular brasileiro. Se for namorar, tome banho e escove os dentes. Acabou, Acabou a marginal. Acabou a marginal.